hi ranveer yeah uh is it a conscious decision from your part to do a light hearted film like befikre in between two a intense film, film? light hearted a light hearted film in between two uh, intense films like padmavati I mean, and bajira yeah that's a great observation actually uh it wasn't by calculation or design or anything i've just been really really blessed that the uh, right kind of film has come to me at the right time and it's happening in that order uh, yes bajira was a very very emotionally physically mentally uh, draining and exhausting experience uh and you could say in a way basically it was just what the doctor ordered just what i needed after an intense film like that was to do a happy film a breezy film uh you know and the shooting process was also reflective of that your shooting experience will always be reflective of the kind of film you're doing i believe um so we had a lot of fun um as i i would ask adi sir so what tell me a little bit you know how do you want me to be and stuff like it was like there's nothing don't overthink it just come every day in the morning fresh and happy and i think if you go about it that way that happiness will translate in the film and uh, and yeah i think i've had the best shooting experience ever every day you go you have a beautiful co-actor you'll be shooting in a beautiful place you'll have some lovely light humorous scenes where you're also improvising and collaborating with a really sharp creative mind and uh, it's been a most wonderful experience and uh, i th- i really do believe that that happiness that we made the film with has translated on screen is the one of the happiest phases of my life one of the happiest phases of adi sir's life if my i may say so on his behalf and uh, i think that has translated into the film so i would love for everybody to come with all their friends and all their family and have this shared experience and go back feeling light full of love and happy हाँ जी जी यार एपिसोड तो बहुत ही कमाल का धमाकेदार एपिसोड रहा आई हैड अ लॉट ऑफ फन सारे ही जो रिस्पॉन्सेस थे हमारे बेफिक्रे टाइप के थे अब जब भी वो एयर करेंगे आपको दिखेगा आप बहुत बड़ा मजा आया लेकिन बहुत मजा आया लेकिन आई मस्ट एडमिट आई है ब्लास्ट विद टू ऑफ दूडे रणवीर सिंह आरती सक्सेना Uh, आजकल लोग सब टेंशन में घूम रहे हैं पाँच सौ और हजार नोट के लिए आप बेफिक्र हैं कि आप भी टेंशन में हमारी तरह आई थिंक मैं तो मैं तो बेफिक्र हूँ आई एम नॉट अ नंबर्स गाय मुझे ना मैथमेटिक्स समझ में आती है ना इकोनॉमिक्स समझ में आती है मुझे सिर्फ आता है पापा पापा कुछ टेंशन की बात है नहीं बेटा ठीक है वेरी गुड मैं तो बेफिक्र हूँ जी मुझे इन सब बातों में का का नॉलेज नहीं है तो आई एम नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन ऑल दैट्स गोइंग ऑन वानी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू वानी ओके फर्स्ट मैं तो गरीब हूँ <laughs> मेरे पास तो है ही नहीं था पैसे कि मुझे टेंशन लेनी पड़े आएंगे बेटे छप्पड़ फाड़ गए इंशाल्लाह मुझे अपनी आधी पेमेंट देगा अगर मुझे किस खुशी में अच्छा किया तो किस खुशी में वानी वानी योर लास्ट फिल्म वाज क्वाइट सम टाइम बैक सो ये पूछना चाहूंगा कि इतना गैप क्यों था बीच में आई थिंक ऑलमोस्ट 3 इयर्स सो व्हाई वाज द गैप आई वाज ऑनेस्टली वेटिंग फॉर अ समथिंग वेरी क्यों बच्ची को डरा क्यों रहे यार कमाल है अरे मैं ऑलरेडी नर्वस हूं अभी नर्वस से पटी कमाल है यार कमाल है ऑलरेडी नर्वस है इतने बात के इतने सालों बाद मीडिया के सामने आई ये कमाल है चिल्लाओ मत यार कमाल सॉरी आह सो क्यों क्यों ये गैप ये गैप आदि चोपड़ा की वजह से है क्योंकि उन्होंने मुझे बिठा के रखा और uh, मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली क्या मिलेगा नेक्स्ट पर uh, इतना पता था कि आई आई मीन वाज जेन्यूनली वेटिंग कुछ अच्छा आए तो मैं करूं और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम वेट करो बिकॉज आई एम श्योर यू गेट समथिंग गुड आई एम जस्ट लेट लेट सी व्हाट यू नो व्हाट नेक्स्ट प्रोजेक्ट कम्स योर वे विच विल जस्टिफाई एंड विल विच आई थिंक विल बी एक्ट फॉर यू एज अ सेकेंड प्रोजेक्ट तो अब उन्होंने तीन साल लगा दिए पिक्चर लिख के बनाने में इसलिए इतना टाइम लग गया एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद रणवीर इन दिस फिल्म बहुत दुखी किया इसने मुझे बहुत दुखी किया सवाल कर दिया आपने <laughs> अब खुलेगी मेरी फोन आपको बिहाइंड द सीन्स की वीडियो देखनी चाहिए हमारी रणवीर मैंने तो बड़ा ही टाइम पास किया जी बहुत रैगिंग की मैंने 
मैं स्कूल में लोगों को बहुत रैग कर सालों बाद मुझे मौका मिला किसी की रैगिंग करने मैंने दिल खोल के रैगिंग किया